Makakaparem po natin ngayon si Dr. Guido David ng Okta Research Team. Good morning po sa inyo, Dr. David. Si Connie Season po ito at uh, kasama ko ang aking partner na si Rafi Tima. Hi, good morning, Connie and Rafi and sa mga mm. viewers natin sa GMA. Nahit po natin kahapon yung record high na 22,000 plus new cases. Inaasahan po ba ninyo ito at uh, posible bang tumaas pa ang kaso sa mga susunod na araw o linggo? Uh, totoo yan, uh, Connie. Uh, hindi natin gusto tumaas, pero yan ang reality. Uh, it's going to get worse pa before it gets better. Mm -hmm. Hindi ko naman hindi bubuting sitwasyon natin, pero uh, wag tayong ma-alarma kung makakita tayong mas mataas na numero sometimes this week or next week. Okay. Pero yung mamaya naman, because of the weekend effect, ang in-expect natin, medyo mababa yung bilang ng kaso mamaya. Baka mga 12 to 14,000. Today lang yan. Pero yung uh, next week or baka this week, uh, maaari pang mahigit yung 22,000 na nakita natin kahapon. Opo. So ano po ang in-expect natin pag sinabi natin uh, aasahan pa na it will get worse before it gets better? Ano po ang tinitignan natin for next week na bilang? Well, uh, posibleng umabot ng 25,000 uh, sa isang araw, uh, Connie. Pero... Mm -hmm. uh, Possibilidad lang naman yan. Apo. Uh, yung projection natin, ayun nga, mga more than 20,000 mga makikita pa rin natin. Hindi pa natin masasabi kung papali talaga ng 25,000. Opo, at uh, kanina nga po nabanggit nyo rin sa Super Radio DZBB na dahil uh, meron din tayong mga lapses pa pagdating dun sa atin po namang testing and contact tracing, di ba? So, uh, could it be possible na yung sinasabi nyo po na dagdagan pa ng 30%? Uh, papaano ho ba yun? Pa-explain ka lang po. Ah. So ito bilang natin ngayon, plus 30% doon po doon sa mga hindi pa natetest, na uh, meron po, no? At hindi na nako-contact tracing ng maayos? Well, uh, ang mahalaga dyan, Tony, mm -hmm. ay sana madagdagan natin yung testing natin. Uh, sa ngayon kasi we're averaging 70,000 tests per day. Mm -hmm. So sana mapa, kahit madoble natin ito to 140,000 tests per oh. day. Malaking may tutulong nito. We can augment this kahit hindi PCR, uh, pwedeng antigen test. Kasi in a search situation, mm -hmm. yung antigen testing, matas na yung reliability nila. Yung sinasabi natin 30%, yun yung estimate natin na um, possible na uh, baka hindi natin na-detect. Pero mm -hmm. estimate lang naman yan, hindi naman... Yes. Uh, Clary, may, may, may range naman yan from maybe 10 to 30%. Okay, palinaw lang po yung effect ng ginawa nating ECQ. Dito po sa sinasabi nating uh, bumagal din yung hawaan. At ngayon pong MECQ, ano ho ba ang magiging effect niyan kaya ulit? Yes, Tony. Nung nag-ECQ tayo, yung tinatawag nating reproduction number mm -hmm. or yung bilis ng hawaan ay bumaba from 1.9 uh, kahapon nasa 1.48 na siya. So medyo malaki naman binaba pero... We're not there yet. Hindi pa tayo under sa situation na less than one ng reproduction number. Pag mm -hmm. bumaba na sa less than one ang reproduction number, makikita natin bababa na yung bilang ng kaso. Ang inasa natin sana ay by second week of September ay bumaba na to less than one ang reproduction number at magsimula ng bumaba yung uh, bilang ng uh, kaso. Pero yun, yung growth rate natin bumaba pa rin. Pero... Uh, hindi pa yan negative growth rate. Ibig sabihin, nakita pa rin natin at uh, tumataas pa rin yung bilang ng kaso. Pero under this MECQ, yung mobility uh, nadagdagan, pero uh, we're hoping na mapatuloy pa rin natin yung trend mm -mm. na bumaba pa rin naman yung reproduction number. Pero ano po yung peak na tinitignan ninyo sa projection ninyo dito po pagdating ng September? Kasi you expect also na bababa within uh, next month, no? yung sa September. Pero yung peak po, ano ba yung peak na nakikita natin? Well, in terms of uh, daily cases, sa ngayon, um, hindi pa naman natin nakikita yung baka umabot na 30,000. Hindi pa naman, hindi pa natin sinasabi na hindi abot na 30,000. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita yan. Uh, maaaring lumagpas tayo na 25,000 uh, around that uh, range. Mm -mm. Pero yung, yun nga, yung 30,000, hindi pa naman natin nakikita yan. And yung number of active cases sa Metro Manila, nakikita natin baka umabot ng mga 60 to 70,000 uh, peak value. Pero again, titingnan pa natin at babantayan pa natin mga nuna. Mm -hmm. Lalo na sa susunod ng mga araw, 
kasi mahalaga ito eh. Kasi ngayon nakikita natin kung mag, may pagbabago sa trend dahil sa NECQ. Opo. Yung mga granular lockdown sa pinapatupad, makakatulong po ba ito para mapabagal din yung hawaan o yung uh, kaso po ay eh, mapababa rin? Makakatulong siya, Tony. Uh, lalo na kung under NECQ pa rin tayo, may granular lockdown tayo, uh, malaking uh, may tutulong ito kasi may mga areas na talagang uh, mas matas yung hawaan. Eh. May mga barangay na mas matas yung hawaan uh, or mga, mga, mga subdivision. So makakatulong din naman yan. May mga tanong pa po si Rafi, sir. Good morning po, Doc. Hi, good morning, Opo, Rafi. Uh, na nabanggit po ninyo na uh, posible pa mahigitan yung all-time uh, high uh, kahapon na 22,000. Pero ang mahalaga po yung uh, ilan ba'y nahawa ang mau-ospital? Kumusta po yung hospital utilization sa inyong monitoring? Yes, uh, tama ka nga. Uh, yan yung mahalagang binabantayan din natin. Uh, sa so nakikita natin, yung hospital utilization, yung ICU utilization natin, ay uh, on paper may headroom pag in Nasa mga 73% yung ICU occupancy natin. Tapos yung hospital bed natin, uh, nasa 67% occupancy. Pero in terms of raw numbers, yung number of ICUs occupied sa Metro Manila ngayon, mga 200 times higher than yung pinakamataas natin nakita nung March to April, mm -hmm. uh, nung April surge. E ganun din, yung hospital beds, naabot na rin natin yung levels nung April surge. Mm -hmm. Ang kaibahan, Kaya mas, uh, mas mababa yung age score natin or yung healthcare utilization rate kasi nadagdagan yung hospital bed at yung ICUs. So on paper, okay naman uh, may ICU availability pa at hospital bed availability. Pero sinasabi ko, on paper yan. Ang mga naririnig natin sa mga hospital, sa mga doctors na uh, kasama namin uh, on the ground, medyo matagal yung waiting time for ICUs and hospital bed. Uh, so mahirap uh, magkasakit ngayon, COVID or non-COVID, kasi medyo mahaba nga yung uh, waiting time. At mm -hmm. saka yung siyempre, isa pa natin concern is yung mga healthcare workers natin. Uh, baka na-overwhelm na sila, kaya medyo nagpaparamdam na rin sila ng uh, ingap. Medyo parang paghihirap sa kabaho. Dr. David, meron na po ba kayo nakitang epekto ng mga bakuna? Uh, Doon sa uh, sinasabi nyo, mas mababang uh, bahagya, mas mababang uh, hospital utilization. May effect na yung uh, bakuna in the sense na nabuhasin yung numbers natin. Pero dahil sa Delta variant, uh, base sa mga nakikita natong datos dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, ang likelihood ng, ng Delta variant or yung probability of hospi hospitalization is double. Ibig sabihin, uh, mas mahigit siya kesa doon sa hospitalization rate ng uh, dating variant, ng mm -hmm. alpha or ng beta. Ang ibig sabihin niyan, kunyari, sabihin natin dati sa 100 na nagkakasakit or nagkaka-COVID, dati sabihin natin, apat yun ako hospital, ngayon baka wala na. Mm -hmm. Hindi exact yung numero ko, nagbibigayla ko ng halimbawa, na dumoble na yung hospitalization rate. So kahit na may vaccination effect tayo, uh, yung mga unvaccinated, dumoble yung hospitalization sa yung ICU rate nila. Pero okay. sa, mga uh, sa mga vaccinated, uh, nakatulong yan kasi nababuhasan yung ICUs and hospitalizations among vaccinated. So, Kaya talaga, mahalagay magpabakuna mm. pa rin tayo. Uh -huh. Okay, yun nga. Mahalagang magpabakuna pero kahit yung mga bakunado na dapat mag-iingat pa rin. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinagay okay. po sa Balitang Hali. Marami. Si Dr. Guido David ng Okta Research Team. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang balitang hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.